Le mur mégalithique de Sacsayhuaman est l'une des structures les plus impressionnantes et bien conservées de l'ancienne ville Eka de Cusco au Pérou. Ce site est situé à une altitude de 3700 mètres dans les Andes péruviennes. Sacsayhuaman est célèbre pour ses énormes blocs de pierre parfaitement taillés et agencés sans l'utilisation de mortiers, démontrant ainsi l'ingéniosité et la maîtrise de la construction des Incas. Les murs sont constitués de gigantesques pierres, certaines pesant plus de 100 tonnes, qui sont empilées de manière à former des murs massifs et des plateformes. Les blocs de pierre sont taillés avec une précision étonnante et ils s'emboîtent si bien que même une lame de couteau ne peut pas être insérée entre les joints. Cette technique de construction est appelée « assemblage à sec ». Le but précis de Sacsayhuaman n'est pas entièrement compris, mais il est généralement considéré comme un complexe cérémonial et militaire. Il aurait pu servir de forteresse ou de lieu de culte, ainsi que de lieu de rassemblement pour des cérémonies et des rituels importants. La construction de Sacsayhuaman a débuté au XVe siècle sous le règne de l'empereur Eka Pachacutec, mais il a été poursuivi par ses successeurs. Le site est un exemple impressionnant de l'ingénierie Eka et de leur capacité à façonner d'énormes pierres avec une grande précision. Sacsayhuaman est également célèbre pour son rôle dans les festivités de la fête du soleil qui ont lieu chaque année à Cusco en juin. Le mur mécalitique de Sacsayhuaman présente plusieurs mystères qui intriguent les chercheurs, les historiens et les visiteurs. La manière dont les Incas ont pu déplacer et tailler d'énormes blocs de pierre avec une telle précision reste un mystère. Certains des blocs utilisés pèsent plusieurs dizaines de tonnes et l'exactitude avec laquelle ils ont été coupés et ajustés est remarquable, surtout étant donné les outils limités dont disposaient les Incas. Les blocs de pierre s'ajustent si parfaitement qu'il est impossible d'insérer une lame de couteau entre eux. La précision de l'ajustement est telle qu'elle suscite des questions sur la manière dont cela a été réalisé, même avec les normes de construction modernes. Certaines théories suggèrent que les Incas ont utilisé des techniques de sculpture spécifiques pour créer des surfaces très planes et des angles précis, permettant ainsi un ajustement parfait entre les pierres. Il est supposé que les Incas avaient une connaissance avancée de la géologie et de l'ingénierie sismique pour concevoir des structures résistantes aux tremblements de terre. Certains estiment que les pierres étaient taillées de manière à interagir avec les séismes absorbant les ondes sismiques pour éviter des dommages importants. Certaines théories suggèrent que les Incas ont utilisé des principes de géométrie sacrée et ont pris en compte des alignements astronomiques dans la conception et la construction de Sacsayhuaman. Cela aurait pu être lié à des croyances religieuses ou à des calendriers sacrés. Les méthodes précises utilisées par les Incas pour tailler et déplacer d'énormes blocs de pierre demeurent un mystère. Certains pensent qu'ils utilisaient des outils en pierre tels que des burets ou des marteaux en pierre dure pour façonner les blocs. En ce qui concerne le transport, il est suggéré qu'ils utilisaient des rodins de bois, des cordes et des leviers pour déplacer les pierres sur de courtes distances. Saksei Waman, en plus de sa grandeur architecturale, est entouré de diverses légendes et histoires qui ont contribué à son mystère et à son aura magique. Selon une légende Eka, la ville de Cusco était conçue dans la forme de Puma, l'animal sacré des Eka. 
Saxe Yuman était considéré comme la tête de ce puma en raison de sa forme particulière et de son rôle de forteresse protectrice pour la ville. Certaines légendes locales affirment que les blocs de pierre massif de Saxe Yuman ont été construits par des dieux ou des géants. Ces récits suggèrent que les pierres auraient été transportées et soulevées par la force de la magie ou avec l'aide de créatures mythiques. Selon la tradition orale, Saxe Uaman était un lieu où les prêtres et les chamans Eka pratiquaient des rituels et des cérémonies pour invoquer les esprits des ancêtres et des divinités. Certains croyaient que le site avait des propriétés énergétiques spéciales. La légende de la fête du soleil est étroitement associée à Saxe Uaman. On raconte que les célébrations de l'Inti Raimi en l'honneur du dieu soleil Inti se déroulaient à cet endroit avec des danses, des offrandes et des rituels sacrés. Comme beaucoup de sites anciens, Saxe Uaman a également été associé à des légendes de trésors cachés des Eka. Certains récits populaires évoquent l'idée que des richesses inimaginables sont enfouies sous les structures ou à proximité. Ces légendes contribuent à l'aura mystique et à l'intérêt continu pour Saxe Uaman, ajoutant une couche supplémentaire de fascination à cet impressionnant site archéologique.